ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஸ்கூல் காலேஜ் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்க்கெலாம் யூஸ் ஆகிற பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ் ஆகாமல் இருக்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்மளுக்கு ஒரு ரேஷ்னல் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை எப்படி பா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றி எழுதுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஒரு மாடல் இருக்குது எல்லா மாடல்லையும் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் எப்படி பிரித்து எழுதுறதுன்னு அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் எல்லா பாசிபிலிட்டிஸுமே இதில் இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இதோட ஃபேக்டர்ஸ் டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னான்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தான் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபேக்டர்ஸை ஏ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தோன்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம எழுத போகிற ஒரு ஒரு டேர்ம்லேயுமே ஒரு எக்ஸ் தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஒரு எக்ஸ்னால் அது வந்து ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கணும் எக்ஸோட பவர் ஒன்னாக தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குல்ல இதை எப்படி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைனை எப்படி எழுதலான்னா ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த நைனை த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ இது பார்க்க இப்போ எப்படி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஸோ இதை ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு நம்ம எழுதலாம் ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இதை எழுதலாம் ஸோ நம்மளோட ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன்ன்றது ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு மாறிடுச்சு ஸோ இப்படி இருந்தால் நம்ம எப்படி ஃபேக்டர் எழுதுவோம் ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ பி பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதுவோம் ஸோ இதே தான் நம்மளுக்கு இங்கே இப்படி தான் நம்ம இந்த சம்ம போடணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மாடல் நெக்ஸ்ட்டு மாடல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு சம் மாதிரியே தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நோ ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட்டு சம்மில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு ரெண்டு கொடுத்துருந்தாங்களா அதையே நம்ம இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பி பை எக்ஸ் மைனஸ் டூ சி பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு போட்டுக்கலாம் இங்கே நம்மளுக்கு நியூமரேட்டரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றது ப்ராப்ளம் இல்லை அதுக்காக தான் வேறு வேறு டைப்பில் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை என்ன என்ன நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னா நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டரோட டிகிரி என்ன ஃபர்ஸ்ட் இப்போது மேலே இருக்கிறது பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன டிகிரி ஆஃப் Q of x என்னன்னு பார்க்கணும் இந்த டிகிரி ஆஃப் Q of பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து Q of x விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா அதாவது மேலே வந்து இப்போ எக்ஸ் இருக்கா கீழே வந்து ரெண்டு டைம் x இருக்குது அப்போ இங்கே வந்துட்டு டூ டைம்ஸ் x மா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது இதோட டிகிரி டூ இதோட டிகிரி ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி கம்மியாக தான் இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் இந்த இது எல்லாமே அப் அப்ளிகபிள் சப்போஸ் ஈக்குவலாகவோ இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கேயும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா எப்படி போடுறதுன்ற மாடலும் இருக்குது அந்த மாடல் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ண வேண்டியது நியூமரேட்டரோட டிகிரி கம்மியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் அல்லது ஈக்குவலாகவோ இல்லை அதிகமாகவோ இருந்துச்சுன்னா வேறு மாடலில் தான் போடணும் அது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த்து மாடல் பார்க்கலாம் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இது வந்துட்டு ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷன் லீனியர் ஈக்குவேஷனாக அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்குற ஈக்குவேஷனை குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுதா பார்க்கலாம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா டூ கொடுத்துருக்காங்க டூ எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம் டூ இன்ட்டு ஒன்னுன்னு பிரிக்கலாம் அப்போது டூ இன்ட்டு ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ சைனுமே மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ எக்ஸ் இக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்றது தான் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் ரூட்ஸ் என்னென்ன ரூட் கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூவும் ப்ளஸ் ஒன்னும்
நெக்ஸ்ட் வீட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாம் இதுக்குள்ளே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ரெண்டு டைம் இருக்குது ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது ஸோ ஓகேவா இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணோன்னா ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு டைம் இப்போ நம்ம செகண்ட் டைப் பார்த்தோம்ல இந்த டைம் இப்போ தான் பார்க்குறோம் இப்போ வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன் டைம் எழுதிக்கணும் செகண்ட் அண்ட் செகண்ட் டைம் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதணும் அடுத்து பேலன்ஸ் இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த டைப் நம்ம இப்போ தான் பார்க்குறோம் ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு டைம் அப்படியே எழுதிக்கணும் ஒரு டைம் ஸ்கொயரில் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறத எழுதியிருக்கும் சப்போஸ் இது மட்டும்தான் உங்களோட கொஸ்டின் அப்படின்னா எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் உங்களோட கொஸ்டின்னா இது மட்டும்தான் உங்களோட ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதுறதுல இருக்கணும் ஏ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பி பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்குது இப்போது இதை வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மேக்ஸிமம் ஸ்கொயர் இருக்க மாதிரி தான் பார்த்துருக்கோம் இப்போ கியூப் இருக்குது கியூப் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதோட ரூட்ஸ்லாம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல ஒரு ஈக்குவேஷனை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு ரூட்ஸ்லாம் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இப்போ க்யூப் இருக்குது மூணு ரூட் வேணும் மூணு ரூட் வேணும்னா நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இந்த மெத்தடில் தான் போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு இதோட கோ எஃபிஷியன்ஸ்லாம் எடுத்து எழுதுகிறேன் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன் இந்த ஒரு கோ எஃபிஷியன்ஸ்லாம் என்ன இது ஆர்டராக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஆர்டராக தான் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட் வந்து ஒன்று செகண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் தேர்டு மைனஸ் ஒன் ஃபோர்த்து ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஃபஸ்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இங்கே ஜீரோ போட்டுப்போம் இங்கே ஒன் போடுவோம் ஒன் இங்கே என்ன வரும் நம்மளுக்கு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ நம்மளுக்கு ஒன் கிடைக்கும் ஒன் ஒன் சார் ஒன் வருமா அப்போது ஒன்னும் மைனஸ் ஒன்னையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ வந்துடும் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ இப்போது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் கிடைக்கும் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ இப்போ இந்த லாஸ்ட் வேல்யூ நம்மளுக்கு ஜீரோ வரணும் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா தான் நம்ம இதை அதாவது க்யூப்பில் இருக்க ஈக்குவேஷனை நம்ம ஸ்கொயரில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் நம்மளுக்கு ஒரு ரூட் கிடச்சிருக்கு ஒரு ரூட் வந்து ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவேஷன் என்ன கிடச்சிருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு கிடச்சிருக்கு அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா எக்ஸோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு ரூட் கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்றுன்றது ஒரு ரூட்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்னுன்னு இங்கே ஒரு ஒன்னுன்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன்னு ரூட் கிடச்சிருக்கு மொத்த ரூட்ஸ் நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடச்சிருக்கு எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் கம்மா ஒன் கம்மா மைனஸ் ஒன்று கிடச்சிருக்கு இந்த ரூட்ஸை நம்ம எப்படி ஃபேக்டராக எழுதுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் இந்த மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் நம்மளோட மூணு ரூட் என்னென்ன கிடச்சிருக்கு நம்மளோட மூணு ரூட் என்னென்ன கிடச்சிருக்கு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு நம்மளுக்கு மூணு ரூட் கிடச்சிருக்கு இதுதான் நம்மளோட ரூட் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ரூட் வந்து இது தான் ஸோ இப்போ இதை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுவோம் ஒன் பை இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி கிடச்சிருக்குன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு கிடச்சிருக்கு இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதலாம் இப்படி இருக்குன்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் போன மாடல் பார்த்துருக்கோம்ல இந்த மாதிரி நியூமினேட்டரில் இருக்கிறத விட்டுருவோம் டினாமினேட்டரில் என்ன இருக்குது ஒன்று ஸ்கொயரில் இருந்து ஒன்று அப்படியே இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கொயரில் இருக்கிறத ஸ்கொயர் இல்லாமல் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயரில் எழுதணும் அதுக்கடுத்து இன்னொன்று எழுதுகிறோம் அதே போல் தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எழுதிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டைப் பார்க்கலாம் எக்ஸ் மை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது எப்படி போடுவோம்
plus 1 divided by x square minus 5x plus 6 நான் கொடுதிருக்காங்க இப்போ இப்போ நான் சொன்னையில்லையா numerator ரோட order யோம் denominator ரோட order degree யோம் என்ன நன் பார்க்கும் இங்கியும் x square நே இருக்கு கீழியும் x square நே இருக்கு ரண்டு தோட degreeயும் same ஆ இருக்கு degree of the இந்த polynomial ஓட degree வந்து same ஆ இருக்கு same ஆ இருக்கு அப்படினா என்ன x2 minus 5x plus 6 வந்து divide பண்டும் இப்போ இங்க இங்க x2 இங்க x2 இருக்கு so 1 time 1 time மல பண்டும் 1 times x2 minus 5x plus 6 பண்ணும்னா x2 minus 5x plus 6 தான் நம்பில் கடைக்கும் ரண்டு same sign ஆருக்கது நால் sign change பண்டும் minus அதாவது subtract பண்டும் ரண்டுத்தியும் இது plus சாமாரிடும் இது minus சாமாரிடும் next add பண்டும்னா 5x minus 6 plus 1 இருக்கு அப்ப Indonesia அந்திரிச்சி நம்பிலுக்கு பிராப்பரா இருக்கிறது நால் நம்ம் நேக்ஸ் ச்டிப் போரும் இப்போம் denominatorல் இருக்கிறது என்ன பண்ணும் இப்போம் நம்ம இதை மட்டு பார்க்கலாம் இதை மட்டு பார்க்கும் போது denominatorல் இருக்கிறது factorize பண்ணி பாப்போம் 6 factorize பண்ணா 2 3 are 6 so x plus x minus 2 x minus 3 அப்படி நம்ம ரண்டா split பணி எடுதுவோம் minus 2 minus 3 minus into minus plus 6 ஆமாரிடும் minus 2 minus 3 வேன் add பண்ணா minus 5 கடுச்சிடும் so x minus 2 x minus 3 தான் நம்மலோட factors so இந்த factors எப்படி பிரிச்சிடுதுனா a by a by x minus 2 b by x minus 3 பிரிச்சிடுதுனா இந்த 1 plus தான் இங்க இருக்கு so இதிரண்டியும் equate பண்ணி நம்ப a b யோட value கண்டு பிடிக்கிறும் இப்போ next இந்த சம் பாருங்க இப்போ இதில வந்துடு numerator ஓட numerator ஓட degree அதிகமாருக்கு கீல x2 இருக்கு மேல x3 இருக்கு அப்பு என்ன பண்ணும் இதலியும் same அதே போல divide பண்ணும் எது எதால divide பண்ணும் numerator ஓட value first எடுதுனும் அதுக்கப் பிரமா divide பண்ணும் first numeratorல என்ன குடுத்திருக்காங்க x3 plus x plus 1 இதால divide பண்ணும் x2 minus 1 நால இப்பங்க என்ன பண்ணும் இங்க x3 இருக்கு இங்க x2 இருக்கு so x அல மல்டிப்பிலை பண்ணும் x into x2 x3 x into minus 1 minus x ரண்டுத்தியும் நம்ப சப்பராக்க பண்ணும்னா இங்க minus இங்க plus cancel பண்ணிடுவோம் add பண்ணும் நம்பலுக்கு என்ன கடிக்கிது x plus 1 x plus x 2x 2x plus 1 கடிக்கிது so இப்பது இப்படியிருத்தில்லாம் x plus remainder 2x plus 1 divided by x2 minus 1 நிடுதலாம் நம்பலுக்கு இப்படிதாக கடுத்திருக்கு so x plus 2x plus 1 x2 minus 1 நான் கடுத்திருக்கு இப்போ இதை நம்ப இதை போல பிருச்சு எடுதிருக்கும் இப்போ x plus நான் கடுத்திருக்கும் so இதை இப்படி split பண்ணாலான் பாத்தனா x2 minus 1 minus 1 square நிடுதலாம் minus 1 square வந்துடு a square minus b square modelல் இருக்கும் so x minus 1 into x plus 1 நின் பிருச்சு எடுதிக்கலாம் பார்க்கலாம் இப்போம் next என்ன குடுத்திருக்காங்க 1 minus 3x power 4 x minus 2 x square plus 1 whole square என்ன குடுத்திருக்காங்க இப்போம் இந்த model என்னா இப்போம் square குடுத்திருக்காங்க ஒரு term ஓட square குடுத்திருக்காங்க அப்போம் என்ன பண்ணும் first term x minus 2 இருக்கது நால் அப்படியில் திரும் second time square இருக்கது நால் square இல்லாம் ஒரு time square ஓட ஒரு time எடுதுனும் அவளதாம் இதில் என்ன extra குடுத்திருக்க X2 நிருக்கா, அப்பு என்ன பண்ணும் சொல்லிருக்கும் அந்த letter ஓட X add பண்ணும் சொல்லிருக்கும் இங்க A முடிந்துடுது நால் இங்க BX plus C போட்டுருக்கும் next term இங்கையும் X இருக்கு வேண்டிருதல X2 நிருக்கு அதனால் என்ன பண்ணும் இங்க C முடிந்துருக்குது நால் DX plus E போட்டுருக்கும் 
நெக்ஸ்ட் மாடல் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இப்போ எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ கொடுத்துருக்கோம் இப்போது எக்ஸ் க்யூப் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணோம் எக்ஸ் மட்டும் அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயரு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் க்யூப் இப்படி எடுத்துகிட்டே போனோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இருக்குது எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால சியோட முடிஞ்சிருக்கா இப்போ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்னு எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோன்னா ஒன் பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ இதை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குது ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்கா அப்போது ஒன்று வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் அப்போது இது எப்படி இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் மாடலில் இருக்கா அப்போது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஒன்று ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஒன்று எழுதலாம் அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்னா என்ன இருக்குன்னா இங்கே ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இதோட ஆன்சர் மட்டும் இப்படி கிடைக்கும் ஆனால் இதை நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்குலாம் ஃபார்முலா கிடையாது ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இப்போ நம்ம எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுத போகிறோம்னா ஏ பை ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒரு டைம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒரு டைம் இந்த டேர்ம் ஒன்று இந்த டேர்ம் ஒன்று நெக்ஸ்ட் டேர்ம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறேன் இங்கே ஸ்கொயர் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு லெட்டரோட எக்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இங்கே பி முடிஞ்சிருக்கு ஸோ சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டின்னு போட்டிருக்கோம் இப்படி தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் நம்ம நிறைய டைப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதில் ஏதாவது ஒரு டைப்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி கூட சில டைம் கொடுப்பாங்க எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் இப்படி கூட உங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் காமனாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்ல காமனாக எக்ஸ் க்யூப் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் க்யூப் வெளியில் எடுத்துகிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூன்னு சேஞ்ச் பண்ணி இந்த மாடல் கொண்டு போகணும் இந்த மாதிரி சிம்பிளான டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் மற்றபடி இதில் இருக்க மாடல்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எப்படி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன